Ahorita voy, hombre. Pues, ¿Cómo voy a ir así, hombre? Pero ya. Pues sí, pero ¿cómo voy a ir así, hombre? Me voy a poner la bata. Bueno, me lo apunta a la cuenta ya y los chavacos que se coman la fruta. ¡Que no te vamos a ¡Celita! ¡Celita! ¡Pase! Pase, Margarito. Eh, ¿Para qué soy bueno? Aquí el polvorón que no se deja curar. Parece niña. Voy, mi polvorón. Pues no que era usted muy macho, que quién sabe qué. ¿Por qué no se deja curar? Sí, ya estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien? Todavía no te cierra bien la cortada. Hay que limpiarla para evitar una infección. Además, mira cómo traes la mano llena de tierra. <risa> Eh, claro, mm, Celita tiene razón Mira, si no te dejas curar ya no vamos a hacer cuates, ¿eh? Ah, no te va a doler bueno. ¡Ay! No seas escándalo, no te dolió ¿Va? Ahora sí que estamos lucidos Margarito, mejor tráigame el alcohol. Mm, sí, Celita. Ahora, no seas chillón. Dígale que no sea llorón. ¿Qué le pasó, mi polvorón? Hay que ser valiente, a ver. Ay, sí, porque a ti no te duele, pero yo te quisiera ver aquí. Ay, mira, no, hombre. A mí una vez en un partido me rompieron una pata, me la abrieron en dos y seguí jugando tan tranquilo. Después, cuando terminó el partido, la pierna me la abrieron, me amarraron los huesos, me volvieron a cerrar la pierna mientras yo cantaba una canción, ¿Cómo lo oyes desde ahí? ¿Qué pasó, Margarito? Ah. Se me resbaló, Celita. Tenga la mano mientras contesto. No, mejor tenga usted la mano, siga curando mientras yo contesto. Bueno, sí, aquí es. ¿Con Celia? ¿Cómo con Celia? ¿Será con Celita? Bueno, sí. ¿De parte de quién? Ah, sí, doctor Pastrana. Un momento voy a avisarle. Celita, le habla el doctor Pastrana Dígale que me espere un segundo Ya casi terminé Que ahorita viene ¿Eh? Que no se vaya Sí, le estoy ayudando a Celita en una curación Ahí viene Bueno ¿Cómo le va, doctor? Sí Ahorita es que no tengo con quién mandarlo. Mm, Celita, si usted gusta, yo llevo lo que sea, ¿eh? Margarito me va a hacer favor de llevarle el frasco. Sí, dentro de un momento. Oiga, Margarito. Dígame. Ahora viene lo difícil. Sí, ¿qué cosa es? ¿Quiere ayudarme? ¿Cómo no? Mire, usted llega. Uh -huh. Lo agarra de sorpresa. Sí. Y luego le baja los pantalones. ¿Al doctor? No, al polvorón. Ah. Tengo que invitarlo. <risa> sí, ¿cómo le hago? Entre muy natural. Se acerca a él y le platica mientras yo voy por la jeringa. Yo sé cómo.
¿Ya no te duele? Ya no Ah, qué bueno ¿Por qué andas tan sospechoso? ¿Qué es sospechoso? Yo no Ay, mano, ¿cómo traes el pantalón? ¿Lo traes roto? Mira nomás ¡Órale, Celita! ¡Órale, Celita! ¡Órale, Celita! ¡Venga! ¡Que no se mueva! ¡Que no se mueva! ¡Órale! ¡Órale, Celita! Dígame ¿Qué desea? Este, le traía un encargo de celita, doctor Ah, sí ¡Entre! ¡Shh! ¡Entre! ¿Por el balcón? Sí, sí. ¿No por acá? No. Venga acá. Ya usted, tengo la puerta clausurada para que no se vaya a escapar mi elefante. Muchacha Celia es una gran muchacha. Ah, no, lo que sea así. Bueno, ¿y qué es, doctor? Ah, son cultivos. Celia me hace favor de guardarlos en su refrigerador porque yo no tengo. ¿Cultivos? Sí, cultivos celulares. Los uso en mis injertos para poner colas, patas, manos, orejas y otras cosas. ¿Y para qué? ¿Me interesa la biología? Bueno, sí, pero es medio presumida. No, 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 no. la biología. Bueno, así le decimos a una muchacha que va a la botica. No, no, la biología, la ciencia. Ah, le voy a enseñar unos experimentos que tengo sobre trasplantación de órganos basados en mi teoría sobre la supervivencia celular. 
Venga para acá. ¿Usted ha oído hablar del trasplante de córneas? ¿Del injerto de huesos y piel? ¿De la cirugía plástica? Ah, de eso sí, de la cirugía plástica, sí. A doña Rupeta se lo hicieron. Estaba arrugada, arrugada, ¿no? Gracias, doctor. Y en eso que le dan su planchada con eso de la cirugía plástica y que la deja visita, visita, como chamaca, bueno, ahora le dice Rupe. ¿Sí? Pues bien, mi teoría consiste en que si esas células se adaptan, también es posible que los miembros y órganos se trasplanten de un ser a otro. ¿Ve qué sencillo? ¡Qué fácil! Venga para acá. ¡Ay! No, no se asuste. Este me falló. Pero mire este. ¿Y es que Es un conejo con cuernos de chivo y ojos de pescado. ¿Cuernos de chivo? ¿Dónde están los cuernos de chivo? No dilatan en salir. <risa> ah, caray. Oiga, doctor, ¿y si se lo come uno a qué sabe? ¿A chivo, a marisco o a conejo? Pues... No sé. No lo he probado. Pero tiene que saber a conejo. Con eso empecé. Venga para acá. Mira este. Oh, ¿Y eso qué cosa es? ¿Cochino o borrego? Pues ya no me acuerdo si es un borrego con cara de cochino o un cochino con piel de borrego. Ay. Oiga, doctor. ¿Y usted nunca ha intentado ponerle una piel de esas a un hombre? No. No he hecho trasplantes con seres humanos. No aguantan nada. Oiga, pues sería padre. Imagínese para el frío. Ay, nomás se trasquila uno y puro Casimir Inglés. Es cierto. Mi teoría es poder ayudar a la humanidad eliminando los aparatos ortopédicos y sustituyéndolos con miembros que todos puedan usar sin que nadie se dé cuenta. Caray, doctor, qué rete suave habla usted. Bueno, doctorcito, yo me tengo que ir, voy a la botica. Muchas gracias, ¿Eh? muchacho. Propósito, ¿cómo te llamas? Me llamo, pues como todos me dicen, me puedes decir, Margarito. Margarito. Oiga, ¿eso qué cosa es? ¿Es chivo? ¿Qué cosa no, es? No, no, no. Es un burro que convertí en toro. ¿Ya tan chiquito? Sí, para torreros chaparros. Bueno, doctor, yo me voy. No me voy a estar salir con que hizo un injerto de perico con pájaro carpintero y paloma mensajera. Bueno, ¿y eso para qué serviría? Muy bueno. Le da una carta, la lleva, toca la puerta y le entrega hablando. Es genial. Margarito, ¿quieres ser mi ayudante? No. Sí. Ay, esta pera me sabe aguacate. Otro injerto. ¡Margarito! ¡Espera! ¡Margarito! ¡Margarito! ¡Piénselo! ¡La fama! ¡La gloria! ¡Por poco y me mata! ¡Y por poco y nos asusta, hombre! ¿De qué te sirven los ojos? ¡Apócale, apócale! ¡Pues no sé qué tengo en los ojos! ¡Pues te mirarás mucho en el espejo! ¡Espejo, no se haga loco! ¡Pero hombre. ya, no pasó nada, no pasó nada! ¡Pedaléyale, pedaléyale! ¡Pues con quién lo va a rajar! ¡Ustedes son la policía! ¡Pero ahora verás, se lo va a decir a general! Ya, 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 ya. ¡Aquí tiene! ¿Qué es esto? Acabo de tomar esa emergencia. Ah, ¡Pues vámonos! ¡El gato está saltando en este momento en la sucursal 10 del Banco de la Industria! Eh, ¿Y eso qué es? ¿Qué le importa, hombre? ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sigándole! ¡Ánimo, hombre! ¡Equipa, premio, hombre! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Fíquenlo, amigo! ¡No, no está bien! ¡Sí, le pide la cabeza! ¡Pobrecito! ¡Muchas gracias, señora! ¡No pasó nada! ¡Está bien! ¡Gracias, señora! ¡Dios lo bendiga! ¡No le pasó nada! ¡Y pobrecito! ¡Ay, Hipólito, en esta nota te anuncio mi robo de hoy. Pero como sigue siendo idiota, averigua dónde voy. Gato. ¡Uh! ¡Bomba! ¡Qué malo es este cuate para hacer versos! <risa> Let's go.
Bueno, bueno, el gato Gonzalo nos acaba de saltar. No se va a pelar este pelado. No puede usted entrar. ¿Y si se pela? Gente. Ordene, jefe. No me dejen salir para nada al gato. Y mucho menos si está muerto. Porque el pelado es muy vivo. A lo mejor está vivo. Mucho cuidado. Bien, jefe. Ojalá él pueda hacer algo para evitar que le amputen el brazo a este pobre. Señorita, eso es imposible ya de evitar. Ya lo sabe usted. Ese brazo está perdido. Doctor Pastrana, por fin llegó. Me vine lo más rápido que pude. Pero ya usted cómo son tardados los camiones. Doctor, este joven es el practicante de la ambulancia. Mucho gusto. Insiste en amputar. ¿A quién? A Margarito. ¿Quién es Margarito? Ay, doctor, el muchacho que fue a su laboratorio. Este. Mucho gusto. Este muchacho es un grosero. No contesta. Está inconsciente, doctor. Nombre. No, ¿Qué le pasó? Ay, doctor, ya se lo dije, lo atropelló un coche. Sálvele el brazo. ¿El brazo? ¿Cuál, ¿Cuál brazo? Ya deberían de haberle quitado lo que le queda. Eso es lo que le decía yo a la señorita enfermera. Doctor, no puede usted hacer algo. ¿Ah, ¿Sí? ¡Claro! ¿Puede ser? ¿Por qué no? ¿Qué cosa, doctor? Venga para acá. Puede ser que si le ponemos un brazo nuevo resulte. ¿Qué dice? Doctor, por favor, ¿cree usted que hay alguna forma de salvarle el brazo? Sí. Le pondremos un brazo nuevo al muchacho. Colega, hágame un favor. Sí, doctor. Consígame un brazo fresco de un muerto fresco. Está bien, doctor. ¿Doctor? ¿Qué dice? ¿Se siente usted bien? Perfectamente. Imagínese, la oportunidad de mi vida. Celita, vaya preparando al herido para operar. Y mientras tanto, póngale unos ligamentos. Como usted diga, doctor. ¿Y usted qué espera? Vaya al anfiteatro, rápido. ¿Eh? ¿Se salvó? ¿Se salvó? No, amigo. Se lo dije. Se murió. 
Casi, casi. No sale de la anestesia. Ah, a mí el gato no me hace eso, Dispólito Bebedor, no se burla de nadie. ¿Por qué se van a burlar? Calma, calma, calma. Tiene 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 hay que llevar al herido a las malas operaciones. Ya está listo, doctor. ¿Y este es de confianza? Ay, doctor. ¿A dónde vas, Nicolás? Un doctor me mandó por este cuerpo para esta sala. Ajá. Ya volviste a tomar tus copas. Mira, ve a dejar esto y regresas por un tipo que está aquí adentro. Pero pregunta antes a los policías si lo van a dejar aquí o se lo llevan a otra parte para sus diligencias. Pero oiga, doctor... No pero... discutas, andando. No va a pasar nada, esto acaba pronto. Dele la vuelta, tío. Ay, bueno. Ah, ¡Qué buen servicio! Ya está aquí el donador de brazos. Celita, prepare el instrumental. Sí, doctor. Vamos a pasarlo. Una, dos, en buenas manos. Ay, Celita, qué bueno que está aquí conmigo. Ay, mamacita. ¿Es el doctor? Ah, sí. No se preocupe. Nada más le quitamos su brazo y le ponemos otro. Ay, sí. Ay, doctor, ¿por qué le dijo eso? Ya se desmayó. Perfecto. Aproveche para ponerle la mascarilla.
Muchas gracias, mi amigo. Todo va a salir muy bien. Usted no se preocupe, ¿eh? Calma, calma. Hay que llevarnos a este muchacho a mi laboratorio para ver el resultado de la operación. Sí, doctor. Oiga, doctor. Va a ver qué bien va a quedar, Celita. Muy bien. Se lo certificado médico asegurando que no fue posible lograr que hiciera declaración alguna. Posible, perdido, hágame ese favor, hombre. ¡Ah, ladrones! ¡Se robaron el cuerpo al gato! ¡Hombre, el gato! ¿Por qué me hacen eso, hombre? ¡Y fuerza guerrero no se burla a nadie! ¡Silencio! ¡No se 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 ¡No ¿Qué hubo? ¿Cayeron? ¿A dónde llevan al gato? ¿Cuál gato? ¿Cómo cuál gato? ¿Este gato? Pues no era el gato. ¡Ánimo! ¿Qué querían los policías? ¿Íbamos muy a prisa? ¡Ay, doctor! El famoso gato González quien desapareció del hospital, todavía no ha sido localizado. No se sabe si huyó vivo o su cadáver fue robado por sus secuaces. De todos modos, el comandante Hipólito Villarreal fue degradado. Pobre tipo, con este fue con el que me tropecé el día del accidente, doctor. La presión es normal, el corazón funciona perfectamente bien, las células del cuerpo trabajan en perfecta armonía con las del brazo. No hay ninguna complicación. Todo está como si el brazo fuera propio. Doctor, y lo... eh, usted quiere decir que el brazo de Margarito quedó como nuevo, ¿verdad? Pues sí, como nuevo, pero pues lo único malo que Sai lo tiene, colgado, mírenlo, muy seriecito, ni caso me hace, y luego se mueve sin que yo quiera. Bueno, eso es natural, ¿verdad, doctor? ¿Por qué? Porque tu brazo estuvo inmóvil todos estos días y apenas está volviendo a tomar fuerza. Ah. Sí, hay que perder el miedo. Ese brazo hay que moverlo. Deme esa mano. ¿De qué sencillo? Todo es cuestión... ¡Ay! 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 ¡Ya! tiene, doctor? ¡Ay! ¿Qué pasó? Ya está bien. Bueno, y ahora que ya estás curado, ¿vas a regresar a tu trabajo en la farmacia? Pues mire, Celita, ahí no hay por venir. A mí me gustaría encontrar un trabajo de más categoría, porque pues, usted sabe, tengo mis planes. Así es bien. Me gusta que tengas aspiraciones. Así lograrás lo que quieras. ¿De veras, Celita? Claro. Solo con aspiraciones se triunfa en la vida. Pues sabe usted, mis aspiraciones estaban muertas, pero lo que es ahora... Mmm, ¡Que me echen al gato! <risa> Mira, mientras te encarrilas, te voy a dar un poco de dinerito. ¡Ay, no, doctor! Ay, ¡No, no para que se molesta! ¡Ándele, sí, celita! ¡Ahí la alcanzo, ahorita! ¡No, doctor! Mire, después de que me curó usted hasta dinero, no. Va usted a ver qué fácil consigo chamba. ¡Ahí nos vemos, doctor! Ay, gracias, Elita. Bueno, 
¿Va para la farmacia? No, ahora no. Bueno, entonces, Lita, si me da permiso por allá, le caigo a saludarla. Y muchas gracias por todo, ¿eh? Margarito. Margarito. Y eso que no necesitaba dinero. ¿Qué tal si anduviera en apuros? No puedo, voy a mi apartamento y después regreso. Vale. ¿eh? Ahí nos vemos después, ¿eh? Entonces, este, los veo aquí, ¿eh? Vale. Ay, mira qué mandado regreso. Sí. Óigame, ¿y mi reloj? ¿Cuál reloj? Pues mire, chavo, aquí había un reloj. Eso, eso es una movida suya. Sí, una movida suya, no, pues, no, no, mire. Si aquí había el reloj ¿Eh? y un anillo. No, que ya, eso, ya. No, Oiga, no, 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 me no, 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 ya, 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 silencio, llegó la ley. ¿Cuál reloj, hombre? 400 pesos. ¿Cuál reloj? ¿Cuál reloj? ¿Cuál reloj? ¿Cuál reloj? ¿Cuál reloj? ¿Cuál pesos de naranja? Ah, Dios, poco tiene el supermercado, hombre? Pues la mitad nada más. Bueno, ponle 25. Un anillo, un anillo. 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 Un ¿Ya está el baño? Ah, en ese momento me voy a bañar. ¿Cómo? ¿Quién me busca? Ah, que me espere en la sala. Ahorita abajo. Y si no, que me vea el lunes. Hay que mandar este traje a la planchaduría. ¿A qué servidumbre? ¡Milagro, virgencita! ¡Milagro! ¡Oh! ¡Híjole! ¡Milagro, virgencita! ¡Gracias! ¡Ay, aquí también hay! ¡Uy, hasta dientes! ¿De qué motociclistas serían? ¡Ay, gracias, virgencita! Uy, qué elegante. Traje nuevo, ¿eh? Bueno, pues nuevo para mí. Pero yo creo que de perdida yo soy el tercer dueño. Te queda muy bien, Margarito. ¿Y qué tal te va? Bien, Celita, pues ahí buscando trabajo. ¿Y qué me dices de tu brazo? Pues ya va bien, nomás que hay veces que no me quiere obedecer. Pero pues como es el izquierdo, pues se usa poco. No sabes cuánto me alegro. Bueno. Pues llegas en el momento en que yo iba a cerrar. Ah, sí. ¿Y la luz? Ah, sí, ahorita yo la apago, señorita. Ah, voy a dejarle un recado al doctor Reyes. Eh, este... Celita. ¿Mm? Mm. No quisiera ir al cine conmigo, yo le invito. No, sea malita, por favor. Mire, al cabo es re temprano para que se vaya a su casa. Mire, ahorita son las siete. Sí, las siete. ¿Y esos relojes? Los milagros de la virgencita, pues de eso vivo mientras. ¿Cómo? Sí, Celita. Mire, 
En la mañana me salgo así y camino sin rumbo fijo. Luego en la noche me reviso las bolsas del saco y saco de aquí, saco de allá. Bueno, hasta dinero saco. ¿Qué? Sí. ¿No serás cleptómano? Ay, no, yo soy católico. ¿De veras, Edlita? Bueno, ¿qué pasó? Vamos al cine, ¿sí? ¿O sí? Está bien, vamos. ¿Sirve que de paso te diga algo que no te he dicho aún? Ay, qué bueno, yo también quería decirle algo, qué coincidencia. ¿Vamos? Ay, ah, aquí. Con permiso. Sí, es muy lindo. Digo, es muy valiente el muchacho. Yo soy hombre incapaz de hacer eso Mire, yo no le pegué al joven ese Bueno, sí le pegué, pero fue sin querer ¿Qué? ¿Está enojada? Claro que no estoy enojada Nada más que ese brazo Escúchame, Margarito Yo quiero hablarte con franqueza Dígame, Celita Mira, Margarito desde que estábamos en el cine Quise decir... No, Celita, no lo diga usted Si eso lo tengo que decir yo, que soy el hombre Mire, Celita Yo la quiero con todo cariño Y con todo respeto Mis intenciones son más sanas Que un frasco de penicilina Y no de 300 mil unidades De un millón Celita Quiere usted ser la compañera de toda mi vida Mientras me dure la vida bueno, yo sé que no puede usted responder así luego, luego Pero si quiere mañana, ¿me puede usted decir que sí? Yo sé que tiene usted que entrar a su casa Ya es tarde Me voy, Celita Ay, Celita, cálmese Mire, mejor mañana Ay, Celita Cálmese Margarito, por favor Ay, Celita, por favor A ver qué trabajitos hay aquí Diversos, educación, empleos, aquí está. Urge, cajero, bien presentado, taquimecanógrafo y telefonista, inglés y español. Sueldo para empezar, 400 pesos. Mm, con razón se van los cajeros con la lana. A ver, este otro. Urge, gerente, laboratorios, productos farmacéuticos. No, de farmacia ya no. Siquiera fuera gerente de fábrica de aviones. A ver, este otro. Con permiso. 
Con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso. Con permiso. Con permiso, con permiso. ¡Ay! ¡A mí también, mi monedero! ¡Ay, señora, no puede ser! ¡No, no puede ser! No puede ser. No, 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 no. ¡Margarito! Dígame, señorita. Espera, a dar una mano. Nada más te estás haciendo tonto, ¿eh? No, señorita, diga lo que usted guste. Lina, Lina, acaban de robar una señora. ¿Dónde? Aquí en Blancos, ven, vamos. Pero, ¿cómo robaron? Miren nomás. Y en una casa tan seria. ¡Qué barbaridad! Parece increíble, público. ¡Qué barbaridad! No, y donde lo agarren se lo llevan al bote, todo no? Buenas noches, doctor Pastrana. ¿Qué tal, Margarito? Mire, aquí le traigo este regalito como agradecimiento de todo lo que ha hecho por mí. Gracias, muchacho. ¿Pero para qué te molestaste? Buenas noches. ¡Ay, Celita! ¡Qué gusto de verla! ¿Qué tal, Margarito? ¿Cómo te ha ido en tu nuevo trabajo? Muy bien, Celita, mucho trabajo, pero no importa. ¿Y tu brazo? Ay, ahora sí ya coopera. ¿Se acuerda que antes era medio malón con mis manos? Pero desde que me curó aquí el doctor, bueno, hasta aquí se ha vuelto. Mírela. ¿Eh? <risa> Ay, perdón, Celita, es que ya es muy abusado. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Celita? ¿Ya vio qué bien quedó el brazo de Margarito? Sí, ya vi. ¿Y sentí? Mi teoría resultó perfecta. Voy a llevar a Margarito al próximo congreso médico. Para entonces... Doctor, este... ¿Se acuerda lo que me dijo? ¿Qué? Este... Un momentito, Margarito. Eh, sí, Celita. Doctor, no me dijo que podría causarle un choque nervioso a Margarito El saber que usted le cortó su brazo y le puso el de una persona muerta Pues sí es cierto, pero yo no sé Él cree que es su mismo brazo y que usted nada más se lo curó ah, Pues sí, no debe saber nada ¿De quién sería ese brazo? de un tipo muy enamorado porque oiga usted a mí me... quiero decir que conmigo es muy cariñoso el brazo o margarito no, margarito es muy bueno muy respetuoso pero su brazo es un mandado qué interesante eso demuestra que el brazo conserva sus características temperamentales pertenecientes al antiguo dueño. Celita, quiero que cuando esté con Margarito, observe todo lo que haga el brazo y luego me informa. ¿Observarlo? Si no puedo perderlo de vista, ¿por qué no me descuido? Bueno, platícame de tu nuevo trabajo, Margarita. Ay, Celita, miren, el aparato este del doctor se ve en una chivita así, que se comienzan a mover. Miren nomás, Celita. ¿Qué pasó, Margarito? ¿Qué pasó, doctor? ¿Tú, Margarito? No, usted, doctor. Mis ¿Eh? lentes. Oh, ¿Cómo? ¿Qué quieres, Celita? ¿Qué tal nota para y no me entrega nada? ¿Qué pasa, Margarita? Mire, señora gente. Ahora no solo se roban las cosas de los mostradores, sino que vea usted. Toda esta gente se queja de que al llegar a sus casas abren los paquetes que compraron y están vacíos. ¿Vacíos por dentro? Claro que por dentro. Nomás llega el puro empaque. Sí, señor. Ah, no me diga más. Este es obra de gente muy inteligente. Es una banda bien organizada. Pero no se preocupe más. El asunto ya está en manos de Hipólito 
Villarreal. Ey, Hipólito Villarreal nunca se equivoca. Yo le suplico que haga algo. Nuestra clientela ha protestado demasiado. Va a haber que devolverle la mercancía. Y usted, jovencito, ¿a dónde va con esas cajas? Eh, la llevo para que pongan cosas que estamos dando a los que les robaron. Bueno, vaya, vaya. Mi comandante, perdóneme que lo deje, pero tengo que atender a unas personas. Se sí. queda usted en su casa, ¿eh? Pásele. ¿Con permiso? Yo, ole, ¿qué pasó con usted? ¿Qué a poco anda buscando empleo? O oh, ya fue el regacho que le quitaron su chamba de la policía. Sigo en la policía. Ah, sí, oiga, pues me da mucho gusto y me alegro. Bueno, entonces póngase abusando con los rateros, ¿eh? Ahora, hombre, ¿por qué me pega? ¿Yo a qué horas, hombre? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero, mamadero! ¡Oiga, usted! Sí, ¡No se ha picado! ¡Pues yo qué le hice! Hombre, un momento, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Que este sinvergüenza me faltó al respeto? ¡Ay, no es cierto! Sí. Esta señora me dio de bolsazos sí. y me hizo tirar las cajas. Además las tiene que pagar, porque yo soy empleado y no les voy a pagar. Calma, 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 calma. A ver, ¿cómo estuvo, señora? Mire, verá usted, yo venía caminando en esta forma, le voy a decir a usted. Sí, cuando este sinvergüenza al pasar, me dio un pellizco así, mírelo. Ay, no es cierto, hombre, si yo tenía las manos ocupadas. Sí. Además, yo soy incapaz de hacer eso. Un machadero, eh. ¡Ay, está! Mire, ella es la de los bolsazos. Queda usted despedido inmediatamente. ¡Fuera de acá! ¡Fuera! Sí. Bueno, entonces quedan mis tres meses, mis horas extra. Después hablamos. ¡Largo de aquí! Bueno, entonces le voy a mandar a mi abogado. Ahora, pero... Y usted también, por aquí. Señor Fernández, ya volveré por aquí. ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora cierran? No me diga que ya le robaron el reloj. ¿Eh? ¡Maldición! Y mil veces maldición. Estoy aburrido. Todo me sale mal. Desde que me cortaron el brazo no sé hacer nada. Pero jefe, si ya le pusieron su brazo postizo. Y ese es tan bueno como el otro. Este. Este no sirve más que para esto. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a vengar. Memorio. Moro. Localícenme al doctor que me cortó el brazo. Lo voy a matar poquito a poco. A cortarlo en pedacitos. ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué le parece mi nuevo trabajo, Celita? Pues, no sé. Tienes que desvelarte todas las noches. Bueno, eso sí, pero no le hace. Pues pagan bien. Además, aquí hay muchas cosas de valor, muchas joyas. Y querían una persona honrada que las cuidara. Por eso me eligieron a mí. Mire, le voy a enseñar unas cosas. No, ya es muy tarde, ya me tengo que ir. Un ratito nomás. ¿eh? Venga, mire nomás, qué precioso está eso. ¿eh? Venga. Mire, puras perlas. Ay, qué lindo. Y son de las buenas, ¿verdad? Claro. Este, a ver, póngaselo. No, no, no se vayan a enojar. No, pues ahorita aquí nos ves y no hay nadie aquí. Con toda confianza, póngaselo. Oh, ya se me cayó. No, te lo guardaste en la bolsa de la chamarra. No, la otra. Ay, cómo lo hice. A ver, póngaselo. Ay, Celita, qué linda se ve usted. Algún día yo le regalaré uno así. A ver, póngase este brazaletito. A ver, estos aletitos. Qué linda se ve usted, señorita. Parece usted una reina. Su majestad. 
majestad, Celita I, la más hermosa del mundo, se presenta ante la corte. Majestad, el trono la espera. Y ahora llega al palacio encantado el príncipe azul. Celita, ¿me permite que yo sea el príncipe azul? ¿No más un ratito? Sí, Margarito. Sí, mi príncipe azul. Ollas, mi reina. Ya hay más. Mi soberana, su corona. Música para nuestra majestad. Majestad, ¿me permite bailar la primera pieza? Encantada, mi príncipe. Perdóneme que no la acompañe, pero sabe usted, tengo que cuidar aquí. No importa. Qué linda se veía usted. Palabras. Bueno, algún día, algún día serán suyas estas de su propiedad. Propia. Venga. Gracias, Elita. ¿No quiere salir? Sí, señor. ¿Qué pasó, Margarito? ¿Por qué hizo eso, Celita? No, pues si tú me besaste. Ay, no sabía que fuera yo tan impulsivo. Thank you. 
¡Gasol! ¡Gasol! ¡Margarito! ¡Ale, ale! ¡Levántese! ¿Con qué haces como vela, eh? ¡Ale! Buenos días, señor Joya. Buenos días, dice nada. Se me larga ahora mismo. Uno confiado en que está vigilando el negocio y resulta que el señor está viendo, Jovito. Si no más un minutito. ¿Qué minutito ni que nada? Rían, rían de tú. ¿Por qué se ríe? Pues no dice que ría. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no me ¡Oh, no me ¡Me ha robado! ¡No! 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 ¡Si no ha entrado nadie! ¿Cómo que no? ¡Mire! ¿Eh? ¡Mi collar de perlas! Eh, ¡Mis brillantes anillos! ¡Me han no, no. todo! ¡Usted fue! ¡No! ¡Policía! ¡Yo estaba ¡Ah! cuidando! ¡Yo estaba ¡Oh, cuidando! ¡No, no, no! ¡No, ¡Yo no fui! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser? Le comandás. Pero no, no, no. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me sigue el comandante? Escuchen, si cumple. Me voy, me sigue. Me voy. ¿O no volé? ¿O no volé? ¿Le volé voilà? ¿Y sí? Oh, excuse me. Me han robado. El alcohol está aquí. No es cierto. No es cierto. Yo no soy el alcohol. ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Bájame la bus! ¡Ay! ¡Ulala! ¡Ulala! ¡La cesar! ¡La cesar! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Usted no se preocupe, ya sé quién robó las joyas. Yo también lo sé, fue él. ¡No es cierto, señor! ¿Qué es? Este oh. ha de ser su cómplice, el verdadero ladrón es el gato González. Aquí tengo su tarjeta de presentación. Sí, a ver. No se la puedo oh. enseñar porque son misivas muy personales que me deje ese bandido cada vez que va a hacer algo. Sí, se mueve, sí. ¿Cómo está tu jefe? Uy, oh, mi jefe, pues ya se murió. Eso es lo que tú dices, pero yo sabía que no es cierto. ¿De veras ya se murió? Lo enterraron junto con mi jefa. ¿Dónde tu jefa? Pues enterrada con mi jefe. ¿No me está hablando de mi papá? ¿Dónde el gato? ¿Dónde las joyas? Ay, ¿Cuáles joyas? ¿Las que se robó? ¡Ah! Entonces ese es el ladrón. Entonces yo estoy libre, yo no me robé nada. Ah, salen con él. Ah, ¡Ay, ah, oh, mi, mi plantas! ¡Mi plantas! Oh. Uh. ¡Ay, mire nomás! Yo creía que las perlas se daban en el mar y se dan como las papas. Yo creo que el gato se asustó con algo, escondió las joyas para regresar por ellas más tarde. No, colé, esa no, se papé, se magnifí. Ya ves cómo yo no fui. Pues puede ser. A lo mejor ser. les toco del velador. Claro, yo lo espanté. Se le espantó con sus ronquidos. Por si la yo. Me exibocu. Aquí están mis joyas. Me exibocu, me exibus otro. Ya ves, señor joya, usted es un levantapaso. Usted se calla y queda despedido por dormilón. Bueno. Quedo despedido por dormilón, pero no por ladrón, señor. Porque yo, aunque soy honrado, soy humilde, señor. Es que sí. Es que, 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 que Había de aprender a hablar primero, señor. Sí, ni compra pan. No compra pan, ni yo compro pan, yo compro tortillas, señor. Y como lo oye, ya sabe. Uh, bueno, tome las huellas del gato para el expediente. Bien, bien, bien. Merci beaucoup. C'est tout. ¿Usted croa? Me voy, monsieur. Eh, oui, es de... Au revoir. Au revoir. Vive, vive la police, vive la legalidad de la police, monsieur la John. Adiós. Ni hablar. Ponte la placa. ¿Qué pasó con la placa? Yo la traía, jefe. Pero ya no la trae. Arréstelo. Pa' y hasta que arrestemos a alguien. Pues sí, Celita, no sé qué hacer. Vamos, no lo tomes así Yo no te lo quería decir, pero Como me has dicho que tu brazo a veces no te hace caso Por eso decidí confesarte que no es tu brazo, sino el de otra persona Pero siempre es gacho saber que no es el brazo de uno, sino el de otra persona Sí, pero peor es que no lo tuvieras Ah, no, eso sí Si no fuera por el brazo, pues no lo hubiera besado a usted Oye, Margarito Mañana vamos al doctor Tentán cuando salgas de la joyería, voy a buscarte. Ah, Celita, este, no se lo quería yo decir, pero ya no trabajo ahí. ¿Por qué? Pues el otro día, el día que me besó usted a mí, este, me quedé dormido de puro gusto y me cayó el señor Joya y me corrió. No importa. Mañana vamos con el doctor Pastrana para lo de tu brazo, ¿eh? Qué buena gente es usted, Celita. Oye, ¿Mm? ¿por qué no me hablas de tú? Yo siempre lo hago. Bueno, es que... Me da mucha vergüenza hablarle de tú a usted, porque tú eres linda, ¿verdad? usted, 
Bueno, es que yo no puedo hablarle de tú a ti, digo, de ti a tú. Bueno, usted me entiende, Celita, ¿verdad? Ahora tú, ¿qué traes? ¿Qué pasa? Este brazo, no sé qué trae. No le digo, hombre. Bueno, para nada. Ahora que ya se me había hecho, ahí te quedas dormido. Oiga, joven, ¿me perdona? ¿Qué quiere? Quiere hacerme el favor de bajar, pero pronto. ¿Qué quiere? No se espante, chula. Usted es enfermera, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? ¿Estuvo usted en la operación de un brazo en el hospital de emergencia hace algún tiempo? ¿Qué brazo? El que le quitaron a mi jefe el gato. ¿Su jefe quién? Hijo, ya metí la pata. Ni modo, tiene usted que acompañarme a casa del jefe. Vamos. ¡Auxilio! ¡Calle, calle! ¡Auxilio, Margarita! ¡Calle! ¡Desgraciado, no. panzón! ¡Así no se trata una dama! ¡Para ti también traigo! Sus cartas de recomendación son satisfactorias. Llévalo y que le entreguen el uniforme. Gracias, señor. Acompáñeme. Oiga, joven. Diga, señor. Deseo un nuevo talonario de cheques. Ahorita. El señor quiere un talonario de cheques, son tan... No te preocupes, Margarito, yo lo atiendo. Vete a barrer. Bueno, pero rapidito, ¿eh? Ahorita. Vete, vete. diez mil pesos. No, señor. ¿Quiere usted rectificar? Con permisito, señor. Le traigo una nueva. Este banco va a ser asaltado por el gato González a la una en punto de la tarde. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Eh, no perdamos tiempo. Ahorita son exactamente las 12.17. Así es que hay que desalojar a toda la gente. Usted cierre bien su caja fuerte y que los empleados se armen convenientemente, pero que no se pongan nerviosos. Que hagan de cuenta que no va a pasar nada. Hombre. Pero oiga, no entiendo. ¿Cómo, cómo lo sabe usted? Mire. Léyale. Pólito, ponte abusado. Y procura estar en el banco antes de la una. Pues aunque ya he robado ahí, quiero hacerlo otra vez para que sepan que sigues más idiota cada vez. Por favor, no llegues tarde. Y con el gusto de siempre me saludas a... Hasta y no más. Lo que sigue es estrictamente personal. Brínquese hasta la firma. Gato González. ¿Lo ve usted? Pero hay que dejarnos ya de versitos. Hay que prepararnos para dar una recepción bien cálida ese bandido. Pero calma, calma. Todo su tiempo. Hay que... Prevenir a la gente. Sí, 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 claro, sí, sí. Señores, atención. Para una diligencia policíaca 
se le recomienda de la manera más atenta que desaloje en este local a toda aquella persona que sea público. Asimismo a las empleadas del banco, sálganse para afuera, chequen ya su tarjeta, no las vayan a regañar en la casa. Este asunto es de hombres. <risa> ¡Qué rapidez! ¡Qué pronto se fueron todos! ¡Ya menos nos dejaban solos! Bueno, usted tiene que cerrar bien su caja fuerte. Sí, sí, claro. ¡Vamos! ¡Gente! ¡Cierren las puertas y vigílenlas! ¡Ánimo! Y ustedes, señores periodistas, vean, tomen muchas vistas y escriban muchas cosas. Y no se les olvide mi nombre, Hipólito Villarreal, que está al tanto de todo. No pasa nada, no se preocupen. ¿Qué hubo? ¿Ya? Sí, ya. Vaya. Yo hablé, don Hipólito. Tú otra vez. ¿Qué me sigues, hombre? Pareces mi sombra. ¿Qué me sigues? Si puedo servirle en algo, ya sabe. Mucho cuidado, criaturita. Este asunto es de hombre. Pero si te sientes valiente, toma, ándale. ¡Ay, amasita de mi vida! Me, ¡Me doy! ¡Me doy! No, ¡Me no, doy! No. ¡Me doy! No, hombre. No pasa nada, hombre. ¡No se pongan nerviosos, hombre! ¡Pero no pasa nada! ¡No se pongan nerviosos, hombre! ¡No se pongan nerviosos! ¡Ánimo! ¡Cada quien a su puesto! ¡Ustedes en lugares! ¡Vigilando el punto, hombre! entrar al gato González ni lo hemos visto salir por lo tanto ahí tiene que estar atrás todo el mundo este es un duelo personal abre la puerta y yo por qué porque estás más cerca ya sí ya voy espérese ¡Sal con las manos en alto, gato! ¡Sal con las manos bien en alto! ¿Tu nombre? ¿El otro que está ahí dentro? Pues si no hay nadie... ¡Ah, maldición! Otra vez se me volvió a escapar, hombre. ¡Ah, hijo! Aquí está escrito algo en la puerta. Vamos, tómate una foto. Y Polto Villarreal sigue siendo... ¡Idiota! Tomás Atraco del Invisible Gato González. Se llevó diez mil pesos. El agente Villarreal apresó a todos los empleados en el banco, pues piensa que alguno de ellos sea el Gato González, 
alterado su rostro por la cirugía plástica. Este idiota de Villarreal. ¿Cuándo he robado yo un banco? ¿Me han visto ustedes robar algún banco? Sí. ¿El banco de las lomas? Sí, jefe. Ah, pues sí, ¿verdad? La otra vez. Pero esta vez no fui yo. Ya sé lo que pasó. De seguro que Villarreal encontró una huella mía de la otra vez. Pero jefe, si yo fui el que abrí la caja. Además, no creo que sientan cochinos para que no hayan limpiado ahí. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Qué pasó con el doctor? Lo carecía la enfermera. La seguí. Ya sé dónde vive. Magnífico. La hora de mi venganza ha sonado ya. Esta noche visitaremos ese doctorcito. Miren quién está aquí. ¡Este es el gato! Suelten a todos los que tienen agarrados, menos al tal Margarito ese, el que traía los 10 mil pesos en la bolsa. Es mañoso, mañoso. Jefe Villarreal, pero si este no se parece nada al gato. Mm, mi teoría es correcta. Cirugía plástica. Mucha cortada, luego surcida, luego respirada. Cambia la gente. Por eso siempre se burlaba de mí el pelado este hombre. Pero jefe, las huellas de la mano izquierda coinciden, pero las de la derecha no. Bueno, usted eso se hace. Por eso nunca pasa de lo que es, hombre. Cirugía plástica, le estoy diciendo, le cambiaron las huellas. Está operado. Va a ver ahorita que lo traiga. Oh. ¡Ese es un atropello! ¿De acuerdo con las garantías individuales? ¡Usted es un... ¡Ay, estás! Te voy a matar para que no te andes burlando más de Hipólito Villarreal. No, jefe, suéltame. Suéltame, hombre, jefe, cálmese. Ya está calmado, hombre. Soy un serio, pero luego me apago. Hazte para allá. ¿Con qué tal, gato? ¿Cuándo te operaron? Yo no soy gato. Yo me llamo Margarito. Está bien, está bien. Voy a seguir tu juego. Contesta, Margarito. ¿Cuándo te operaron, Margarito? ¿Que usted también lo sabe? ¿Qué hubo? Ya cayó. ¿Quién te operó? El doctor Pastrana. Escríbele, anótale su confesión. Continúa. ¿Después qué? Pues mire, yo creo que mejor el doctor Pastrano se lo puede explicar Yo estaba dormido Ah, has de tener tu cuartada bien hecha Ya mandaremos buscar al doctor Pastrana Continúa, que se sepa Mire, el doctor Pastrana es muy buen médico Y entre él y Celita Bueno, aquí entre no Celita, pues es mi novia Y es enfermera y muy buena Ándale, se te descoció la boca Más cómplices Mándale a arrestar inmediatamente al doctor Pastrana y que pase la tal celita. ¡Ah, no, eso sí que no! ¡Cuidado, hombre, me mata! ¡Vigílenlo! ¡No, no, no, no! ¡Nada, hombre! ¡Sora, sí, hombre! ¿Qué estoy haciendo, hombre? Uh... ¡Celita, corre! ¡Está rete loco! ¡Vete, hombre! ¡Agárrenlos! <risa> ¡Pero! ¿Qué tal, qué tal? Hipólito Villarreal nunca se equivoca, ya van cayendo, ya van dos. ¿eh? Lo más falta el doctor Pastrana y el dinero. ¿Qué significa esto? Que están rete locos, Celita. En lugar de haber caído en la policía, caímos en el manicomio. Ahora quieren agarrar preso al doctor Pastrana. Ajá. Ajá. ¿Con que usted es la enfermera que ayudó en la operación del gato? ¿Gato? ¿Cuál gato? Este gato, que ya confesó que entre usted y el doctor Pastrana le hicieron la cirugía facial. Además, le cambiaron las huellas de la mano derecha. ¿Qué hubo? ¿Margarito el gato? Ay, señor, está usted rechazado. Este muchacho es Margarito y lo operamos de un brazo. Sí, siga, siga, continúe, continúe. Este muchacho perdió un brazo. Entonces el doctor Pastrana, un sabio, le puso otro en su lugar. Eso es todo. Ay, muchas gracias, Elida. En vista de que ya se aclaró todo, con su permiso. ¡Vámonos! Ah. ¡Deténganse! ¡Otra vez! ¡Claro que sí, hombre! Es una historia muy bonita, hasta parece de monitos, pero el caso es que las huellas digitales de este hombre son las mismas que las del gato González. Usted ha confesado haber participado en una operación, por lo tanto están confexos y convictos. Gente, enciérrenlos. <risa> esa pistola. No puedo, mi mano no quiere. Ese brazo era de un asesino. ¡Ay, quítenle la pistola! No se la quiten. ¿Qué hacemos? Vete a buscar al doctor Pastrana para que lo explique todo. Pero vuélale. Está bien. Cuídate. No, gato. ¿Qué hago, qué hago? Gato, sosiégame, gato. Date sosiego, hombre, no me mates. No, date quieto, gato. Date quieto, quieto. 
No, si le quiero dar su pistola porque a mí me da miedo. No, es tuya, es tuya, pero no nos mates, gato. Pues voy a aprovechar la pistolita para llevármelos a todos con el doctor Pastrana. Sí, sí. Bueno, pues vámonos y nada de bromitas poniendo las pistolas sobre la mesa. Ya oyeron, muchachos. Ningún movimiento es falso porque se mueren y de paso me muero yo también. Como amigos, gato. Por las buenas, gato. ¿Qué quiere? Matarte. ¿Y bien? ¿Matarme? ¿A mí? ¿Pero por qué? Por esto. Usted me cortó el brazo con el que me ganaba el pan de cada día. ¿Yo? ¿Cuándo? Un día que caí herido en el hospital de emergencia. ¿Yo? Sí. ¿A usted? ¿No es posible? Permítame. Entonces usted está muerto. El brazo que le puse a Margarito era de un cadáver. No discutamos más. Me parece muy bien. Con permiso. Muy bien, con permiso. Llévelo a esa mesa. Limpia la mesa. Doctor Pastrana. Doctor Pastrana. ¡No entre, Celita! ¡Agárrela! Vaya, vaya. Esta va a ser una operación en grande. Hasta enfermera vamos a tener. Chamacos, un cuchillo. ¿Qué le va a hacer? Primeramente le vamos a cortar un brazo. Después a ver qué otra cosa graciosa se me ocurre. ¡Se escapa! Chato, asómate a ver si no oyó nadie el grito. ¡Sí! 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 ¿Por qué levantan las manos, idiotas? ¿Verdad que no más nosotros? Ah, ustedes no más. Bajen a eso. Vamos a bajar. Llegué a la ventana, el morio. Qué gusto me voy a dar. Mis más odiados enemigos, todos operados por mí. <risa> Thank mm -hmm. you. 
El paciente con dolor de espalda Pase por favor Ese dolor de espalda es causado por mala postura y estrés Para eso le recomiendo Doloneurobion Que con su fórmula de diclofenaco y vitaminas B Alivia el dolor dos veces más rápido en músculos y fibras nerviosas Salvo multiusos limón bicarbonato Casa limpia y oliendo fresco Deja tus pisos brillantes, arranca suciedad del baño Y también saca la mugre dejando tu ropa limpia y fresca Con salvo multiusos limón bicarbonato Encuéntralo en tu tiendita Nuevas colecciones de Herbal Essences Destapa una experiencia de vitalizante para ti y tu cabello Herbal Essences, cuando es real, lo sientes las familias comparten hasta la gripa, pero también pueden compartir Big Vaporub para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Big Vaporub. ¡Quietos todos! ¿Cuál es usted, doctor? ¿De qué lado está? ¡Yo soy del lado de la ley! Voy a aclarar. ¡Qué bueno, doctor! Es que yo no soy retero si soy el gato. Yo le puse el brazo de ese hombre a Margarita. Pero ya es lo que era ya la verdad. Eso es todo. Bueno, aunque yo ya tengo al gato, este hombre Margarito ha robado. No fue fue su brazo. Estaba con él. Pero el brazo actuaba por sí solo. Sin la voluntad de Margarita. Margarita. De todas maneras, el brazo es mañoso. Es criminal. con él. Yo qué culpa tengo de lo que haga el brazo. ¡Oye, idiota! ¡Hijo Hipólito! ¡Usted que es la ley! ¡Que haga que me devuelvan mi brazo! ¡Que se calla! ¡A este me lo encierra! ¡Fíjese! ¡Ve que se ríe! ¡Ah, bueno! ¡Que vamos todos con eso! ¡Sí, sí, vámonos! ¡Sí, pero vamos al juzgado! Y así fue, colegas, como por primera vez logré la injertación ósea, muscular y epidérmica de un miembro en un ser humano. Muchas gracias, colegas, por estos aplausos que más que para mí corresponden a quien me sirvió de conejillo de indias. Y ahora, para ese valiente, los representantes de todo el mundo ofrecerán su colaboración para el bienestar de este buen hombre. El doctor saca su moto y choca, tiene la palabra. Honorable Asamblea, en nombre de mi país, yo invito a conocer en Japón a Valgalito y su chamacona. Además, invítole a visitar la casa de té de la luna de agosto. Está suave, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Mi país, donde es pura de John Joné. Y aquí va a ti, y son pan, son pan por toda la vida. ¡Oh, la la! Ay, este, mmm, yo no lo conozco, no se vaya usted a pensar mal, Celita. 
¿Verdad que no lo conozco? Señores, alzo mi débil voz para proclamar a los cuatro vientos el agradecimiento que sentemos por este hombre. Y aunque en mi pecho se anidan los más bellos giros de retórica, mi labio enmudece por la emoción. Yendo al punto, señores, es para mí un motivo de satisfacción imponer una medalla a este hombre. ¿Dónde la medalla? Por cuya ayuda logramos aprender al gato. Yo, yo, pues qué hubo, qué hubo. Te nombramos el darme adoptivo de nuestra H Corporación. Yeah. 
ser Porque para siempre es este adiós Porque para siempre es este Yeah. 